ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಹೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಿ ಡಿ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇರೋದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶಸಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ರೀಜ್ನಲ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಟ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಲ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಏನೇನು ಸೂಚನೆಗಳು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಟೂ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಟೂ ಏನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಕೇವಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತುಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊ
ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೊಪೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಕಾತಿನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್